はい、戦場ヶ原を出まったうひょー、まあ、サクッと見れてよかったですフルオープンもう事前に気がついたらオープンしてこうフルオープンしました完璧ですじゃあ出撃で今日最後最後温泉前の最後の目的ってあるところの最後の経由地というか観光地的なところとして、まあ、もちろん中禅寺湖を寄っていこうと実は前回は中禅寺湖初めてだったのになんか華厳の滝で満足しちゃったあと駐車場が分かんなくて中禅寺湖まともに見なかったんですよこれまで通ってブーンっつって終わって<笑>我ながらどうなんだろうと思って OK 行こうぜすごいでしょこの駐車場これ戦場ヶ原ですお前は戦場ヶ原北に戦場ヶ原です私は戦場ヶ原ですみたいな感じでああいいなあ10分ほどの短いドライブとなりますまあなかなか、まあ、本来であればあの戦場ヶ原歩いてちょっと雰囲気を楽しむみたいなことをまあすべきなんでしょうけどまあいいやと思っちゃってさっき道路から見えたちょっとカメラ映ってないと思うんですけど右側に見えてバーって開けた感じの方が展望台よりも良かった気がするの僕だけ<笑>いやーなんか爽やかな林の中を駆け抜けていくドライブだわいいなちょっとちょっと俺マニュアルモードにするオッケーマニュアルモード二足ですここら辺ちょっとあのきついなあー近づいてる近づいてるやばいいけるかいけるか離れてたオッケーオッケーオッケーちょっと車間取ろうブレーキ忙しくしてますね僕はノンブレーあーちょっと近づきそうあー大丈夫かノンブレーキでいけましたあー S 字かああーもうこれ大丈夫そうノンブレーキでいけそういけそうだねオッケー皆さんブレーキ忙しくしてますねマニュアルモードなそんな苦労もありません今てかまあ別にマニュアル車だったらもっともっとかっこよく楽しくいけるんでしょうけどすいませんでしたマニュアルモード付きオートマ風情が偉そうなこと言ってすいませんでしたしかしロードスター合わねえなまあ今日は3回もやえできたしもういいかあっ速えなリューズの滝前回行ってまあまあ良かったあっそうだったなまあいいかなんかあのリューズの滝直前というかあのリューズの滝を独占するようなカフェ<笑>あれでまあお茶飲むのも悪くないかなと思ったけどさっきのはなんだっけあの山白根日光白根さんかあそこでまあ十分カフェ堪能しちゃったしうんまあいやこのまま行きましょうちょっとねもう温泉までのを考えるといやー今3時ほぼ50分でゴニョゴニョやって4時10分に1分ぐらいで温泉っつったらいや5時超えちゃうかもなわからんこっから宇都宮ってのがどのぐらいの距離なのかさっぱりわからんあ中禅寺湖見えたミュキュンこの中禅寺湖はそうだな中禅寺湖は雰囲気いいんだけど車が多すぎなんですようんちょっとなやっぱ群馬側の俺群馬好きだな俺群馬ファンだなすいません群馬派今のところ群馬派ですまあ今日の温泉とかを堪能することによって栃木もやるじゃんみたいな感じにこうなってくれることを祈りますどこ行ってもお前どこのどこの県は素晴らしいみたいなやっぱそれぞれにいいところがあるみたいなそういう方がやっぱり旅もね楽しいしねいいじゃないですか、うん、まあ群馬楽しかったら群馬だけになっちゃうからやっぱりあの時にいいところ必ずあるはずなんでそれを探してちゃんと探してあげたいですちょっと今のところ別に悪くはないんだけど普通って感じですね今のところあ栃木ここがいいみたいなのがあんまりあでもんなこと言ったっていやー埼玉一番見つけてあげられてないんですよ東京は首都高でしょ、まあ、茨城もほどほど千葉はまあ南房総なんまあ神奈川なんだろう箱根箱根なあの辺りなまあそりゃなうーんまあ今日の帰りこのいろは坂とかであそうそういろは坂もちろん行きますからね多分ねあ行かないのこれ行く経路だと勝手に思ってたけど行かないの行くと思うんだけどなわからんまあ行くと思うんですけどちょっとまあ、うん、そうっすねいろは坂がめまあ時間との相談かないろは坂スキップするかもちょっと時間がタイトなんですよねあーちょっと曇ってきたな曇ってきてちょっと日も落ちてきてなんかこう落ち着いてきちゃってなんかこう景色が景色からこう輝きが失われてきた、まあ、マニュアルモード解除でいい D レンジに戻しましたまあこれは平らなんで平らっつがやや下ってるあーやや下りやらちょっと怪しいまあいいやしかし中禅寺湖でけえなまだ続くのか謎の神社はい県営なんたら第一駐車場ってところなんですけどこれただだと信じてるんですけど金取られんのわあ取られそうよいやー取られそう取られそう取られそうこれ止めればよかったじゃんはい、まあ、後半駐車場にんか遠い遠いじゃんさっきのところでよかったじゃんさっき空いてたじゃんなんか第二に行く必要なくねあ、まあ一応第一の様子を見て第一がただだったらまあ止めてもいいかでもな第二が有料で第一が無料ってことないと思うんだよな有料、はい、どうしようかなどうしようかなどうしようかなどうしようかなどうしようかな普通じゃ親子なんか第二に止めよう素晴らしい前のお車八六がナンバー八六だ気合入ってる素晴らしい気合入ってて素晴らしいで俺がちょうど行くとどうせあのー、マンチャですって言われるんでしょう行っちゃいましょう行っちゃいましょうあこうきちゃった来ちゃった来ちゃった止めたら止めたら止めたら止めたらあこ
怖いてな、開いてな、開いてな。共通1日。あ、生あんだ。最初の15分無料。あ、ま、マジじゃあ15分でパッ、パッと行こうぜ。まず、まず安全に、まず安全に駐車しよう。まず安全に駐車しよう。はい。オッケー。どう生産するのか分からんすけどタイムズだけど経営なの難しいねあ,あそこで払うのか15分ただらしいんで,で僕そんなにめっちゃ見たいわけじゃないんで15分以内にパッと見てであの神社はまあいいやそのうちであの神社の上の方から見るのもおつかむおつかむだけどなあ,あちょっとこの湖畔をちょっとちょっと取れればいいよいしょ、うん、よいしょバッ砂浜みたいなのないんだね向こうあれいや砂浜じゃないな何たら浜って書いてあったんだけどみんなこれどこで見るもんだろうあ,あっちに公園的なのもあるけどこっちなのあんま車から離れたくないあいやこんなもんだよ修繕事故さん今回は止まりましたということでここでいっかあとはうちの子をなんかそうそうせっかくこの湖畔のいい感じのところに取れたんでうちの子い,いけるかなうちの子湖みたいな感じでできるかなわからんどれだけやってみますかあと謎のトトロモドキみたいなのがいますへえこのトトロモドキトトロモドキ2体いますねこれは何なんだろうまあいやちょっと撮影を試みてサムネ試みてダメならもう諦めます修繕事故短かったけどさようならともう温泉向かいますいろは坂通るみたいです結構1時ぐらいかかるらしいです5時6時になっちゃうかな今4時4時3分5時5時半ぐらいになっちゃうかなみたいな感じですちょっとトイレ行きたいどうしようどっか途中にそんなところあったくないっけなんかなんかはあるだろうおおこのそそうそうあったあったあったあったこのでこれでこのまま進む行くのかあ公衆トイレあったよあったけどまあ止めるとこねえ車止めるとこねえどうしようかなここのエネオスさんって止まんないともうダメじゃなかったどうだったっけどうだったっけまあいいやまあいいやめんどくせえはいあーなさそうもうもういろは坂が始まった感じがするあーいろは坂こんな感じだった気がするまあいいかエンジョイしていくかエンジンブレーキ併用承知マニュアルモードに早速しますイエーイあーもういろは坂だなこれパザだこれいつあの対面通行終わったんですかわからんナノ20機うんうううう大丈夫か大丈夫かオッケー大丈夫かっつうか大丈夫じゃなかったら事故るんだよ大丈夫じゃなきゃいけねえんだよ二足に落とせって書いてあるすげえここ推奨は二足かそして俺今二足だぜギュンよし白もらわなかったいやここはもうあの車線計画ないですからどんだけ IDM 得点を稼ぐかっていう問題になりますね追い越し禁止ああもうガチ追い越し禁止なんであのいわゆるはみ出し禁止じゃないですね追い越し禁止ってもう明瞭に書かれてますねギューンなんかみんな積極的に大回りしてんな真似してみたけど別に楽しいって感じでもなかったちょっといろは坂のこのカーブの大きさはちょっと別格だなこれすげえ回せないと曲がれないんですけどここからちょっと大回りの真似してみるか結構ブレーキのいや結構結構回さないとダメやで結構回さないとダメやでこれうんなんかアウトインアウト的にやる方がいい気がするまあみんなそうしてんの変に大回りしてたの俺だけどなんかうんアウトインアウトでやるのがいい気がする二輪を追い越す場合除くって書いてあったら二輪は追い越していいなこんだけ広いしね二輪ぐらいだったら確かに追い越しても良さそううーん今のどうかなあ一応青はもらったけどあ今のどうかななんかあいつあったり膨らんじゃった気がするでこうやってこっちからこう行くとスムーズだった気がするここがねこの S 字苦手なんですよカーブのあとさらにカーブっていうのがもう苦手なんですよでこれでこうもうこうやってこうやっちゃおうなんか自分的には良かった気がする青がもらえたかは分からないよいしょよいしょうんなんか今のはこう気分よく曲がるかなゆゆカーブゆカーブあー白くなってんななんかハンドルを結構いっぱい回すと楽しいんですけど白くなっちゃいますそうそう逆にあのなんでこうハンドルあんまり回してなかったのかってあんまりハンドル回すとあの IDM に怒られるから何回り回すとなんか別にいっぱい回していいんでしょうけど僕なんかいっぱい回そうとすると結局焦ってグイングイン回しちゃうんでそれで IDM に怒られちゃうわけですよ、はい、もう一足あここは一足でこのまんまでいいだろうそうおお、本当いろは坂は玉名の土日に走るぐらいがちょうどいいわこんなの生活で使えって言われたら泣くわ疲れるただただ疲れるめんどくせえいろは坂めんどくせえってなりそういやーこれで豆腐運べとか毎日豆腐運べとか言われたら泣くわ豆腐屋ここ使ってないでしょうけどいやーしんどてかあのあの豆腐屋なんで春菜さん通ってたんですか豆腐どっからどこに運んでたんですかわ、ね、からん春菜の逆側から逆側へさらに逆側へ何かを
豆腐を輸送する必要があると難しいなオッケーまだ終わってなかったまだ終わってなかった勾配がきつかった一足でなんとかしました一足でおおまだこれ勾配きついぞ一足にします無理せず一足にしますあーこんなんだったこんなんだったこんなのあったあったあったちょっとちょっと遅すぎるな一足一足遅すぎるな後ろごめん後ろごめんあメロディーラインメロディー道路が先にあるそうです音が聞けるでしょうかちょっとちょっとちょっと早いなちょっと早いな早いな早いなあなんだったんだろうなんかモンキーマジックかなと思ったけどあ日光猿軍団だけにモンキーマジックってことわからんあここで日光戻ってくるのあちょっと待ってここでトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレやったやったあっここ見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見た見たさっきまで車やんでたのに僕は行こうとするとこう車ガンガン通るの何なんですかねジムニーっぽいやつの後ろにハスラーだけついていくつなんかの焼きの匂いするおおやべやべやべやべやべやべやべ IEM に怒られてる下り坂だったマニュアルモードにしましたでだあとはなんかちょっと高速チックなものに確か乗るんすいてそこで高速の加減速の練習なんぞをしながらということでもうあとはもう温泉に行くだけですもう温泉に行くだけですまあなんか宇都宮まですげえこうあの渋滞ってほどでもないけどなかなかな車列が続きそう結構結構速度調整難しいな結構車間距離維持するの難しいなすげえなもう後ろも車列が長えこいつら全員宇都宮目指してんじゃねえか日光市内まで約30分もう日光市内じゃないんだまだこう日光の外れ奥日光みたいな感じのとこだったああそうなんだそうであったかそうであったかこんな道だったっけなんか全く去年来たのに忘れたな斜め右斜め右日光宇都宮道路斜め右通過まっすぐ通過なんつうはい有料道路こっち日光宇都宮道路っつうか日光道としては書いてないですあ日光宇都宮道路って書いてある書いてあるけどまあ日光道って言ってくれた方が分かりやすいよねヨーグルマックスさんそのうちお願いします対面通行走行注意承知あれ料金所まだ先だっけいい練習戻しましたあでもこういう高速の加減速の練習っつったってそんなスピード出せねえだろ対面通行だしいやーしかし久しぶりスピードがでキュンキュン出てまあこれはこれで爽快ドライブですねはい宇都宮市に入りましただいぶだいぶ耳が、えー、結構日光宇都宮道路長いっすねいやーなかなかだな逆に言うと本当日光って遠いところなんですあ東京東京支店ですけども来た徳次郎にしか読めない徳次郎宇都宮右車線使えて出てきたんだ右車線にしますどうなんだろうねまっすぐって書いてあるあーそういうことあまあまっすぐ行けばいいっつ車線変更もいらなかったじゃんまあでも本当にまっすぐなんだねちょっとあの合流あたりからファイヤーもいっちゃおうかあー大丈夫かオッケーそうよーしオッケー宇都宮市街全部なんかパスしちゃったから宇都宮市街を走るのは初めてじゃないかなこのまま進むのよまっすぐだよねこう書いてだからそういえば話題でもないけど栃木宇都宮のあの LRT 見れるかどうなんだろうどこら辺走ってんだろう全然わからんしかしこのバイパスもほぼほぼ高速だなこれがバイパスかなんか知らないですけどバイパスっぽい雰囲気がするバイパス感がある減る,減るのか合流してくんのかどっちだもんあ減るのかであらなんか道間違った気がするなまあいいや合流左へ合流はいわかりましたいきますかいきますかあしまった,しまった焦るとこれだ 1.6 キロすーげえ混んでんないやなんか宇都宮ちょっとあんがひどくて LRT ができたとか聞いたんですけどでめっちゃ LRT 儲かってるって聞いたんですけど結構ほんと混んでるなーまあ夕方前だしどこでもこのぐらいの時間はまあ混むなんか結構メインっぽい通りだし謎の大学あんなすげえな車検大学59分車検そんな世界なのいやーいろんな大学があるないろんな車検があるのお178廃屋178円安いんだろうかあでも全然実は結構油減ってないなまだ半分以上は全然ある 500m 先一体何を振り曲がるんだ全然わからん全然わからんあ速度を行くってことか分かった雰囲気は分かったこれかいやまっすぐかいや違う右これっぽいなこれだな木彫り町あこれだなはいわかりましたやっぱ宇都宮大都会だな県庁所在地だけあって大都会だななんかあのチェーン店みたいなのが非常に多くてすげえ
食うものに困らなそうおおコペンコペンかわいいもうしいやーこれが宇都宮かおおいよいよ街中っぽくなってます街中だなーこれ斜めリボートに曲がり大通りのこれだなこれでいいやこれでいいやごめんねごめんねあこれでいいや失礼します失礼しますこれだこれこれこのまま1キロかなり入り組んでんだあそういえばこれペロってしなかったはいペロ仮設して県庁前通りに入ります県庁前通りってことはもう栃木県の中心ってことじゃないですかあ見えた南大門今回のこれ目的地最終目的地天然温泉南大門さんザ・グランドスパ南大門さんですねこれだなでこれでここで左方向右側はいオッケーなんとかなってしかし大人気だなこれこれ大人気だなこんなとこだと思わなかったマジかちょっと駐車場があるかって問題ですね駐車場が満車の際は立体駐車場へ立体駐車場どこ立体駐車場どこはいはいハッピーボスの向かいはいわかりましたえ君まだ行くのハッピーボスの向かいに行けばいいんでしょうハッピーボスの向かいはいはいはいハッピーボスの向かい立体駐車場あーなるほどねパチンコ屋系のスーパー銭湯的なやつねはいはいはいいよいよいよいよいやー開いてないうっそ今開いてると思ってうっそーマジマジマジ開いてないよめちゃくちゃ混んでそう入れてももしくはマジであの駐車場なくて入れないみたいなああった目の前にあったはいということできましたナンバーインさんです。基本いろいろありそう。それが期待してきたの最高です最高です。残念。栃木県民じゃないんで結構高いの。2200円するんだ。値段調べてなかった。なかなかなかなかな値段ですこんな感じです。結構でかい。タッチパネルでいろいろやるような。なんか手に入りました。すみます。あ、紙ノズとかもあるんだけどこ,これか。こうは看板が書かれて。マンガの部屋。マッサージリート。こっち側の例のあのテレビついてるリクライニングついてるやつ。あ、喫煙所。で、でか。とにかくデリケーですねはいあのゲームセンター誰も使ってないけどまあまあまあまあな規模だと思いますこれでしょうこれどうも多分この焼き肉屋さんが最初にあってこれがスーパー銭湯になったのすげえな焼肉屋を口調したのかこれいやすげえなせっかくあの温泉に焼肉屋ついてるってなかなかないと思うんでまああのいけそうだったらここにしますあともう一個あのなんか普通の定食屋さんみたいなのありますあのスーパー銭湯だと期待されてるようないつものあれってやつですこれちょっと待てよあっえオロポこっちでしか行けないオロポこっちで行けないのよとしこっち本格なのいやこっち本格だなオロポがこっち行けないんだったら行けないんだったらちょっと考えるまあそんな感じですてかなんか順番めちゃくちゃに多分動画になってると思うんですけどこれが2階3階もあるの3階もあるレストルームが寝れるやつもあるとまあちょっとそこまで回ってたら終わんないんで1階に戻りますもうでかいねでかいねスーパー銭湯系としてはそうでっかい感じですでもあれ戻ってきましたあのあそこあ,あれ受付あったとこで男湯でなんかちょっとした買い物スペースみたいなやつですねまあいろいろまあまあありがお土産はここで買うことも可能でしょうそのお風呂グッズとかが整い T シャツネッパー三兄弟あそんなのあんだそういうキャラがいるらしいですなぜかねぶたねぶたマン T シャツなる4400円高えな売られてます謎ですあサウナハットあそのうちサウナハットどうしようかなそのうち買いたいのまあいいやちょっとクレヨンしんちゃん買うのもどうかと思うそのうちサウナハットは買いましょうサウナマットとか持ってるけどない場合どうなのまあやばい普通に入れますサウナアイスとやぶでかいっす想像の3倍ぐらいでかい片焼きそばが届きましためっちゃビビりましたいや食える分だけ食べます何大門さんの駐車場から出ていきます帰りも本当はオープンにしたかったんですけど雨が降るらしいんで残念ながら屋根閉じて行こうかなともう東京でもう降ってるらしいんであの雨雲レーダーみたいなやつ見るうんじゃダメだなと思ってよいしょ高速で雨に降られたらめんどくさいですし、ね、ということで泣く泣く泣く泣くね泣く泣くねうん泣く泣くね屋根閉じての帰りになりますおはりドライになりますいやーまあ南大門さんすごかったすごかった本当にすごかったうーんなかなかのなかなかのこうなかなかのなかなか難しいなかなか難しいですねなかなか難しい玉でした俺はあ出口こっちにそうだな本当評価がむずいいやーこんなにむずいのなかなかないぞって感じですねあなかなかないっすねよし OK 無,無料 OK 
出た。うん。何大モンスターまあ、いきなり点数からいきます。これがね、点数2つつけなきゃいけないんですよ。まあ、あの、まず僕の点数ね。僕の点数、残念ながら79にしないといけないです。で、えっ、ー、と、僕じゃない人、何かって、えっ、ー、と、まあ、そんな、ほとんどの人興味ないと思うんですけど、二酸化塩素ってのがありまして、なんかデカデカと二酸化塩素ってクレベリンってやつなんですけど、いわゆる。あれ、巻いてるよ、空間で、空間でって書いてあって。これいや、わからん。ちょっと、おすすめでき、おすすめ基準80でやってて、これおすすめできるかっつったら、個人的には進めらんねえなと。ただ、別に気にしない人と、まあいろいろいると思うんで、まあその人たち、まあ要するにあの、二酸化塩素抜きで話すんだったら、84、34、34、あーまあ、あれなしちゃったら読んでもいいか。基本的には良心的なとこだと思いますよ。で、まあまあ先にめんどくさいところから、二酸化塩素っていうのはまずありますと。で、コロナの時にはクレベリンと称してあの、対抗製薬とかを売ったりとかしました。対抗製薬だっけ確かあれは記憶が間違ってなければ空間除菌ができるっていう話なんですけど、厚生労働省からの指導でそんな科学的根拠はないっていうオチになったと思うんですよ。でも販売禁止とかにはなってないんですよ。っていうやつです。わからん。あんま、あんま、そういう系の好きかどうかす。あんま、あ,あ、ごめんなさい。そういう感じです。それ以外のところお話ししていこうかなと。いや、もうお風呂はね、ちょっと、ちょっとチクフルってだけで、もうあの、僕の期待通りですわ、本当に。いや、まあ、来た。あまあまあ、あ、そうだな。全般的に結構キャ、キャパギリギリっつうか、もう、もう漏れそうって感じなんですよ。で、まあ、基本的にあの、いいところなんで、あの、大人気なんで、あのめっちゃ何かにと混んで、それで、あの、なんか、ゆっくりしたいなっていう人はあれかもしれない。っていうところとは、ちょっと癖があったりとかして、まあ、基本的に85なんか、ああ、優等生だな、みたいな。バランス取れてるなっていうところに、ちょっと、最低でも1点はちょっと下げないとな、みたいな。そういう感じのとこです。あのー、もういろんな、本当にいろんなお風呂の種類があるんですよ。なんか、薬湯みたいなのも2つあったりとか、普通の内風呂、外風呂もあるし、でも圧巻はサウナですよ。で、あとは、えっと、忘れのうちに言うとなんだっけ、なんかこう、プールみたいなのがあるんですよ。温水プールみたいな。もう、もうとにかくもういっぱいある。いろんな種類がある。僕いろんな種類があるのって大好きなんで、ありがとうっていう感じでした。で、マイナス1を先に言うと、えっと、その、いやー、そのプールね、もうなんか、もうお子様が乱れ飛んでるんで、ヤッホーって感じで、あの、はしゃぎ回ってるんだ。僕、まあまあいけるんだけど、あの、人に勧められるかって言ったら、ちょっとためらっちゃうぐらいな感じのやんちゃぶりでした。で、うん、コミ、コミっぷりがね、結構ね、まあ人気だ、人気の証拠なんですけどね、結構混んで、まあ全般的に結構ゆっくりはできない。ただね、ほんとすごいなと思うのを何度も言うんですけど、あの、キラリさん。キラリさんのあの、コミっぷりを超えるところはまだ見たことがない。あそこで耐えられてる人とかだったら全然、お、空いてるじゃんぐらいに思っちゃうかもしれない。ただ、うん、まあまあまあ、こう。だね、あの、土地に県民は1200円。他の人に1200円っていうのはね、1200円だったら、まあ、あのクオリティで1200円だったら、来るわ。あれはね、まあまあ、お見事ですわ。何やったかとか言いながら、まあ、お話しすれば、すればいいかなと思うんですけど。まあまあ、普通にあの、まず最初、露天風呂行きまして、混んでます。結構な、結構、結構混んでな。ちょっとな、と思った後に、じゃあ、サウナ行くかと。まあ、今回あそこを選んだの、サウナ候補が2個あって、でっかい感じので、あのー、一個はサウナが種類かあるやつ。で、今回の南大門さんは、あの、でかいサウナドーンっていうので、なんか、今まであの、サウナ渋滞起きてるのよく見てたんで、このでかいのでいいやと思って、それで、あの、でかいのを選びました。あの、南大門さん。で、でかいのは本当期待通りでした。もうめっちゃでっかくて、今まで見た中で一番でっかいんじゃないかな。なんかサウナ3室ぐらい合体してるような。ちょっとふ、あの、でっかい部屋ドーンって、運び屋ドーンって感じじゃなくて、なんかちょっと折れ曲がってるというか、なんか3つぐらいがこう合体したような、そういう感じ。終始余裕がありました。ピークでも全然余裕があって、そういう時に大体かなっていうか、問題が起きるのは、水風呂足りない。これよく見るんですけど、で、水風呂、こう、おっちゃんがこう、わちゃって集まってると、なんかこう、おっちゃんのくせにおっちゃんのあれを言って申し訳ないけど、謎の不潔感があるんですよ。うわこんなーっって思っちゃうんですけどあのめっちゃなんだろう水風呂も2つぐらいあるんですよなんか2つぐらいこう合体してて水風呂まあとにかくその水風呂2つあったんでもう水風呂も余裕でしたでちゃんとあの冷たいんですよすげえなーと思って水風呂も深めの水風呂が入ったんですけどいやー結構良かったっすねもう,もうしっかり冷えることができてで問題はやっぱりあよくある整いスペースがないというやつなんですけどいやー整いスペースも結構ありましたね整いスペースが一番あーやべえなって感じだったんですけどでもあの常に座れましたいやー本当お見事って感じでな,なんとか見つけられたみたいなあとなんかちょっと贅沢言ってたから見つけられなかっただけであのー、ちゃんとあの何でも好き嫌いせずに食べたら結構楽に席は見つけられたと思いますまあお見事でしたあとはあの、まあ、それで終わりかなそれで2回りしたんですよてか1回り目で結構良くてちょっと居眠りしち
じゃあ6時20分10分ぐらいになってたのかなまあとにかく3 4 0分ぐらい確実に3 4 0分は1ループ目でそれでまああの1ループ目で消費者というかちょっと寝たんで体力も回復してええでええでとで2ループ二ループ目もやって2ループ目終わって確か7時20分だったんです確か前大体8時ぐらいに帰りたいなと思ってたのでちょっと急ぎで行かないとなと思って全然あのお風呂とか全然生まれてなかったんでいろんな種類あるのもうちょっといろいろ回んなきゃと思って焼く結構焼く結構香り系好きなんで、あの、薬油みたいなの好きなんですけど、そういうの2つあって、漢方のやつと、あとは、あの、高麗人参。漢方のやつが実は僕気に入りました。なんか僕、買ったような気がするの。ああいうなんか入浴剤ってあるんですよね。売ってるんですよね。それを使ってるのかな。まあ、あの、僕知ってるやつ、知ってる系のやつ、の僕が楽しめたっていうやつでした。あのまあ、ぬるい感じのお湯で時間許せばもっと痛かったなみたいな感じのやつで高麗人参の方がもうさらに緩くて高麗人参の方が人気ありましたねで高麗人参はなんあの野菜スープの中にあのいる感じ<笑>なんかご飯の匂いがするみたいな感じでは<笑>そんな感じでした、まあ、ネコロビューとかのジェットバス的なやつとかの一通り本当思いつくものは大体もカバーされてる感じなんだあカバー率みたいなのが、まあ、高いですね非常に高いと思いますね充実してると思いますねだってあれで人権民だったら1200円でしょ激安だよあれはすごいよちょっとちょっと古さが全体的にあるんですけどね設備ねでも,でも俺1200円東京じゃまず絶対ありえないし2200円あまあ古くて東京であんなもんかなって気がただ東京であれだったらもっとめっちゃ混んでると思いますよあれでまあ上がろうかなと思ったらなんか実は気づいてなかったけどあもう一個サウナって思ってそれがあのなんだっけ、えっと、スチームハーブサウナ的なやつで結構良かったですねあのー、いやサウナとして多分良くないんですよ。サウナとして別にどういうこともないんですよ。どうということもないんですよ。あのー、ちょっと先ほど述べたように、ちょっと込み気味なので、ちょっとまあ、あのうるさめなんですよ。なんで、えー、なんだろう、あのー、ちょっと人気ないんですよ。で、ちょっと隔離されてるんですよ。そのスチームハーブサウナみたいなだからちょっと静かになって、スチームハーブサウナに入ったら落ち着いたみたいな。そういう、あの、なんだかよくわかんない。落ち着きが得られた。<笑>みたいな感じ。で、まあ、もうもうちょっと腹も弾めちゃ腹減ってたんですよ。昼そんな食べなかったし。腹減ったと思って上がっちゃったんですね。風呂全体、まあまあまあのトイレもあ水飲み場も着替えるところにありますと。水飲むところも分かんない。なんかなんか浴室内にあるんですよ。なんか水出るのが。あれが飲んでいいんだかなんだか分かんないですけど。なんか掃除用っていう蛇口、何も書いてない蛇口があって、何も書いてない蛇口でちょっと飲んでましたね。便利だったから。僕以外に飲んでる人はちょっと見なかった。あんまなんかクレベリンがどうのこうのとか言う割にどうなんだって言われたらすんませんって。では今思いましたねまあまあまあなんで、まあ、あとはまあちょっとポイントとしてはちょっとね治安悪いんですよ若干治安悪いんですよただあの警察みたいな感じでこううるさくこうあの店員に言われる嫌な人ってのもいると思うんで若干治安悪いぐらいのがいいんだよみたいな人もまあいると思うんでまあここはなんか許容範囲の側かなみたいな感じに思っちゃったまあまあそこら辺ただ特筆すべきポイントというかちょっとコメントぐらいはしとかないとなみたいなそういう感じのポイントでしたで飯か飯かあれなあ,あ焼肉実は食べたかったんですけど腹めっちゃ減ってたし焼肉なんかこうお一人様用のなんかセットみたいなのないんですよ、まあ、当たり前ですけどねなんか肉いちいちなんかカルビがどうのこうの何枚と選ぶのめんどくせえなと思って出てくるのを待つのめんどくせえなと思って焼くのもめんどくせえなと思って結局普通の食堂行ったんですよああ席着いたんですけどなんだろうあの配膳だけロボットがやってくれるやつあのいつものあいつがやってくれてであの注文となんか片付けは普通の人間がやるっていうあそこあ何だいもんさ結構あのシステム化色入れてるんですけどなぜかあの店員呼ぶボタンないんですよもしくはなんか注文してよく最近あるだってなんだっけ清里でもあったよなんか QR コードみたいなの置いてあってテーブルから QR コードを利用者が読んで発注するみたいなあれとかないまあないんですよあれこれどうあの店員全くっていうかなんか店員あの片付けて忙しいんでもうなんか全然捕まんないんで頼むのかなと。で店員がいるところに近づいていって「どうやって注文するんですか?」っつったら「席で呼んで」って言って「あ分かった」っつって席までついてきてくれて頼んだとでおすすめってのがあったあそうオロポ結構頑張ってオロポ2種類用意してくれたちょっと珍しい目のオロポ飲んでみましたまあ普通のオロポでいいから<笑>まあまあまあまあまあ、まあ、あのいろいろオロポがあるのはいいですありがとうでまあ飯オロポだけじゃと腹減るってもちろんなんか食べようかなって言ったらまあねよく考えたらとっつ群馬もそうかもしれないけどなんか名物なないし普通のになっちゃうね、えー、なんかお店のあなんかおすすめ大人気って書いてあったからなんか揚げ麺みたいなやつなんだっけまあ型型なんつったっけ片焼きそばみたいなやつ頼んだんですわでまあ普通のやつがでも僕の予定としては軽く食べてあのお楽しみをあの今から行くちょっとサービスエリアパーキングエリアちょっと食べるみたいな
休憩チョコ食べてなんかコーヒーなりお茶なりに「ふう最後の最後の楽しみだぜ」みたいなやつやろうと思ってたんでまあほどの量でいいと思ったんですよだから追加あのサイドメニューとか全く頼まずいいかと思ったらめちゃくちゃでかいのが出てきてボリュボリよく見たらメニューにあのー、なんか大でかいボリュームであの大人気みたいなこと書いてあったいやあれはね警告すべき量だと思うしかも900今時980円であんな量が出てくるとは思わないよただあ絶妙なんですよ見た目より少ないんですよ実はびっくりした絶対これ食えないってこと3人前だろうこれと思ったんですけどまあなんか片焼きそばってちょっと傘膨らむじゃないですかあれ膨らんで見えたのかあとはまあなんか皿がすごいでかかったんですけどまあそんな厚く盛らずにこう薄く伸ばしたらまああのでかい皿にこうドンとこう乗るよみたいな感じなのかなで2人3人で行ったらあれだけで結構あれ1個あの頼んでであとちょっとちょこっとつまみたいもの各自頼んだら結構安く済むみたいなそういう感じになると思いますよあれ,あれ人によってはだけで2人食ってはい終わりみたいなあると思う結構まあまあ結構なるよまあ食え,食えたんですけどね実は全部食えたんですけど、ね、食えた自分にびっくりしたんですけどでもまあなかなかのちょっと待ってこれこれちょっと待って左車線はい左車線あ許してくれたありがとうありがとうあれいいなんか今だけかもしれないけどめっちゃあの宇都宮のドライバーめっちゃ優しい何も何も何も言わずにスッと入れてくれたスッと車線変更を許してくれたありがとうありがとうそうよね今のところあった宇都宮の人今のところみんないい人ですねいい人ですねまだ、あ、なんかめっちゃめっちゃ量ありましたびっくりしましたでそうそうで隣なんか結構空間あったんで食べりながらなんかちょっと軽く撮影できるかなと思ったら隣にお茶座っちゃってあっちゃなんかなとかちょっとあのでかい下がってた時にちょこちょこっとこうしゃべっちゃべってあまりの将棋にちょこちょこっと喋っちゃったんですよその瞬間スッといなくなったんでああなんかあごめん気になっちゃったと思ってごめんと思ったんですけど多分その人がいなくなったのあのー、僕のせいじゃ多分ないんですよあの店員が捕まんなかった本当ね僕と同じ多分現象が起きたんだと思ってえこれ誰に頼めばいいのみたいなで僕はあのー、まあまあ店員のとこも行きましたけど店員に行かずにまあぽいって帰っちゃう人もまあいるだろうなといやそれあの店が悪いというかまあまあこれはそ最終的にはそうなんだろうけどあのー、もうなんかキャパ超えてるんですよキャパちょっと漏れてるんですよもう無理って感じだから店員が回ってこれない普通,普通にだって押しボタン押せば多分もうあれ問題解決すると思うなんで押しボタン用意しないんだろうとか思っちゃったまあちょっとそんな感じのあの南大門さんでしたまあまあ他にも,もうゲーセンだろうなんだろうあのまあ、マッサージとかも多分マッサージどうだったっけあ,あると思うんだけどああいうあいやつちょっと覚えてねえなないかもしれないまあまああのなんだっけマッサージ木はいっぱい並んでたとかまあいっぱいあるんであの普通は普通の人にとっては別にいいと思いますあのいいお店だと思います頑張ってると思います真面目だと思います良心的だと思いますちょっと、うん、ちょっとそうですなあって思っちゃったってあまあまあ二酸化塩素でちょっと思っちゃったっていうやつですはいそれだけですえー、あドライブ全体かあ全体あいやーまあまあいろいろあったけど楽しかったなうんまあ大体、まあ、そうだよな前回90円あげたんだよ前回より前回な前回最後の温泉とかも良かったんだよで前々から行きたかった清里も行けたし今回はまあ割とリピートというか前回やったなみたいなあの特にあの中禅寺湖からはまったいでも中禅寺湖だけか中禅寺湖とあ赤城公園 SA まではいつもだねそれはかぶりで。で他は新規でしたねあのー、なんでだろうわからんこの前の清里のはめっちゃ良かった今回はまあいいんだけど90個考えるほどじゃないんだよなまあまあちょっと温泉の中ゴニョゴニョってのがあった清里のはだって温泉だってあの眺望が良かったから普通にあれ良かったからサウナなくても本当良かったからあれはね良かった良かったうーんうーんまあでもな、トネ沼田望郷ラインが85なんですよ、確か。トネ沼田望郷ライン。いや、あれ結構良かったでしょ。で、今回、そうなんだよな。なんで清里90なんだろう。わからん。でも、清里は確かに良かった。あれ良かったんですよ。ああ。まあ、今回も85でいいか。まあまあ、楽しかった。あいやー、オープン、オープンカーと温泉の組み合わせみたいなので、関東いろいろ回るみたいなのは、本当に日帰りで、クイックにね。旅してまあ家帰ったらまあ、ね、猫いるんでそんな猫まあ1日ぐらいの猫の機嫌もあんまりそこれずにやれるっていうのが僕に本当にあってた最高でした今回も最高でしたということでまあ今回こんなもんかいやーあの羽生 PA 羽生 SA 羽生サービスエリア上り羽生だよな羽生バカ東武道の鬼平繁華町のサービスエリアあるじゃないですかちょっとまああれに最後止まる感じかなでやろうかなと思っております今のところ警戒してるけど雨降ってねえ全然降ってねえなまあいいやまああとはそのサービスエリアあたりこれもやってさようならみたいな感じだと思います
はい夜のなんだっけ羽生 PA の森ですなんか前回もこのお家だった気がするんですけど9時であの飲食店やめ休んじゃうんです止まっちゃう閉店しちゃうんですよねだからなんか飲食店見たかったんですけど見れなくて売店を売ってたんでちょっと父親と自分用にお土産とこれとあの加藤を改めてやったんですけどそれが印字されたまんじゅうと一番売れてるとか書いてあった磯辺町っていうのもなんか縁側みたいなここ空いてるんでねここで食って帰るかと。でこっからちょっと南に行くだけでもう雨らしいんでちょっとここで食ってもう帰るみたいな感じですいやでももうなんかこっから先雨らしいんで開けられないんでこれで終わりということになりますそれじゃあさようならご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは旅ロードスター中心に発信していきます心をオープンカーのように開いていいねチャンネル登録お願いします